الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها الناس اتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات واعلموا أن الله عز وجل جعل للمتقين من كل ضيق مخرجا فقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن أسباب التقوى أو من مما 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 يكون مما يكون فيه التقوى هو توحيد العبادة لله عز وجل توحيد العبادة محور درسنا اليوم إن شاء الله شمعني تمسل يعني كرام أزكي أمرا إن شاء الله أبنى سيطة على سنة قربو عقير شبطة هجي على سنة شروع قري سلام شي على سنة دارا بأي كتبا جاي رقبو بولي سلام جي الله وفور إيمان أنتي هولي چاتتي جنش تاكتي هوا بأعمال در مدي ایک نمبر حد شي الله رستي تر فور بشاش اي بشي أمرا بستاري تو على سنة قري سي قطو فور بي تار پر اللہ سنہ کرے چھلام جے اللہ رب العزت ربو بیتر پر بشاش تینی جے رب رب ہو اور جنو کی کی جنیش اللہ جنو شب بست کرتا ہو بے شیٹ آمرا بیس تیاری تو اللہ سنہ کرے چھی بولے چھلام جے اللہ کے رب مانتے ہو لے ابو شوئی تینی آمار ایک مطر سرشتا ابو تینی آمار مالک ابو تینی آمار پوری چلوک اور تھا آمار جیبانے جاتو کسو آمار نوئے سرشتی کلے شبار جاتو کسور پوری چلنا دائی تو ایک مطر رب العالمینیر تینی شب کسور پوری چلنا کر آر کے اوشیرہ پوری چلنا کرتے پارے نا ایٹا امرا گتو پر بے آلہ سنا کرے چھی آج کے امرا آلہ سنا کر بو اللہ کے رب منار جنو تریتیو جی جینی شتی دار کیا تا ہوت چھے اللہ کے رب اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ایمان آنار جنو تریتیو جی جینی شتی دار کیا تا ہوت چھے اللہ رب العالمینیر اوپر تاکی ا अर्थात आमार जतो कर्म कंडो शॉप अल्लाह शॉप अल्लाह दिके निभेइ तो हुआ एक आर नाम होच्छे तरफ़ीदुल उलुही या बात तरफ़ीदुल इबादर आज के आम्रे विषय टीनी बिस्तारी चालस ना करबो शामानी तो मुसलियाने केराम ईला अल्लाह शब्द जो कन आम्रे बोले अल्लाह अल्लाह शब्द एक टा अर्थ हासे अल प्रकृत अल्लाह छाड़ा कोनो शुद्ध तो इलाह नहीं, अल्लाह छाड़ा कोनो एबादत पावर जुग्गो कोनो शत्ता नहीं, तीनी आमार जाबुत्ती एबादत पावन, इटे होच्छ लाहिल इल्ला लर्थो, अल्लाह छाड़ा कोनो इलाह नहीं, अल्लाह छाड़ा कोनो माबुद नहीं, के भावे अर्थ करना ठीक हो बना इजुन्नो, फिथिबी जोड़े حقاً إلا الله الله بيتيتو كونو حق كونو إله ني اك ماتو الله حق إله إله كي زينيش عمر ده لا إله بولي لا إله إلا الله وازك واز كوري زكير كوري شار رات دور زكير كوري هم وانا كي حلقة زكير وباشاي كنتو إله شب در عطو كي إتا جانا در کر إله شب در عطو حتش من تأله القلوب ذلن وحبن جاكي جاكي भालो भाषा एवं बिनो इदिए जार्षते अंतर लेगे तके शिताई इला भालो भाषांग बिनो इदिए परिपुन्नो भालो भाषांग बिनो इदिए जिता शाते लेगे तके इला हुए जाए 
এটা একটা এমন একটা নাম এটা কোনো নির্দিষ্ট করে একটা জিনিসের নাম নয় যার সাথে আপনার অন্তর লেগে থাকবে সারাক্ষণ যার ব্যাপারে আপনার ভালোবাসা পূর্ণতা লাভ করবে যার জন্য আপনার বিনয় পরিপূর্ণভাবে যাকে বিনয় দিবেন তিনি আপনার ইলা মানতা আল্লাহুল কুলুব হুব্বান ও দুল্লান তিনি হচ্ছেন আপনার ইলা এই ইলা যেহেতু লা ইলা ইল্লাহ প্রতিদিনই আমরা বলি জিক্রও করি এর অর্থ হচ্ছে ইলা শব্দের অর্থটা আমাদের জানা দরকার আমি যখন বলি লা ইলা ইল্লাহ আল্লাহ ব্যতীত প্রকৃত আমার কোনো ইলাহ নেই অর্থ হচ্ছে যে এমন কারো সাথে আমি আমার অন্তরকে যুক্ত করে দিব না এমন কারো সাথে আমি আমার ভালোবাসা লাগাবো না এমন কারো সাথে আমি আমার বিনয়কে সেট করব না শুধুমাত্র আমার রবুল আলমিনকে ছাড়া আল্লাহ আল্লাহ তালার উপরে আমার সমস্ত বিনয় হবে তার জন্য সমস্ত বিনয় হবে এবং তার জন্য সমস্ত ভালোবাসা আমার নিবেদিত হবে এটাই হচ্ছে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ মুখে যত অনেকেই বলে থাকে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ কিন্তু দেখা যায় তিনি কোনো ফির ফকিরের জন্য কোনো মাজারের জন্য অথবা কোনো সম্পদের জন্য অথবা দুনিয়ার কোনো কিছুর জন্য তার অন্তরে ভালোবাসা নিবেদিত হয়ে আছে যখন তিনি সলাতে দাঁড়ান আল্লাহর এবাদতের জন্য তখন তার অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা না এসে দুনিয়ার বিভিন্ন জিনিস এসে ভিড় করে কেন ভিড় করে কারণ তিনি অন্তরটাকে আগে পরিষ্কার করে আসেন নাই এই জন্য ইসলামে একটা সুন্দর সিস্টেম করে দিয়েছে বাইরের কোনো কিছু থাকলে তাকে যেন সেটাতে মুক্ত হওয়ার জন্য অজু করতে হবে কেন সলাতের জন্য চিন্তা করতে অন্য সব কিছু বাদ দেওয়ার জন্য তারপর আবার এসে দুই রাখা সুন্নত পড়ে কি জন্য মূল ফরজ যেন কোনো রকম আঘাত না ঘটে আগে 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 কিছু যে সমস্ত সুন্নত সেগুলি পড়ার দ্বারা উপকারিত হয় এটা যে মনের মধ্যে যখনই আপনার মনে হবে যে আল্লাহরে বদত করা দরকার তখন যখন সুন্নত পড়েছেন তখন আফসুস হবে যে আমি তো এখনও আল্লাহর জন্য মনটা সেট করতে পারিনি যখন এরপরে ফরজ পড়বেন তখন যেন আরও গভীর হয় সেই জন্য আগে সুন্নতটা দেওয়া হয়েছে আবার ফরে সুন্নত দেওয়া হয়েছে কেন যে আগে যে আবাদতটা করেছে কিছু কমতি হয়ে গেছে এখন সুন্নত পড়ে সেটাকে পূর্ণতা দিবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম হাদিসে এটা এসেছে হাঁসরের মাঠে ফরজ সলাতের হিসাব প্রথম নেওয়া হবে যখন ফরজ সলাতের হিসাবে কমতি হবে তখন বন বলা হবে আমার বন্দার কোনো নফল সলাত আছে কিনা দেখো নফল সলাত দিয়ে সেটা পরিপূর্ণতা দেওয়া হবে যদি সেটা না থাকে তো আফসুস ছাড় কেউ করা থাক কিছু তো থাকবে না এই জন্য মূল জিনিস হচ্ছে আপনার অন্তর কার সাথে লেগে আছে তাকে আপনি ইলাহ মেনে নিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন তারিসা আব্দুদ্দিনার তারিসা আব্দুদ্দের হাম তারিসা আব্দুল খামিলা তারিসা আব্দুল খামিসা রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন ধ্বংস হোক দিনারের দাস ধ্বংস হোক দেরহামের দাস টাকা পয়সার দাসে ধ্বংস হোক রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাম বলেছেন কেন এটা দাস কিভাবে হয় কেউ টাকাকে শ্রেষ্ঠা করে না কেউ টাকাকে রুকুও করে না টাকার টাকার প্রতি কেউ এমন কোনো জিনিস দেখায় না যায় বাদের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু আসলেই দেখায় বাহ্যিকভাবে না দেখালেও কারণ অন্তরের ভালোবাসা অন্তরের ভালোবাসা এবং অন্তরের বিনয় যদি কোনো টাকার জন্য হয় সেটা অ্যাবাদতে পরিণত হয়ে যায় এই জন্য দ্বিতীয় যে জিনিসটি আল্লাহর ফরি ইমান আনার জন্য শর্ততা হচ্ছে আপনার যত অ্যাক্টিভিটিস বান্দার যত কাজ সেগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া এটার নামই হচ্ছে উলুহিয়া বা আবাদা এটা একমাত্র আল্লাহর জন্য না হলে আপনার অ্যাবাদত গ্রহণযোগ্য হবে না আপনার আমার ইমান শুদ্ধ হবে না আপনার আমার কোনো কিছু আল্লাহ তালা গ্রহণ করবেন না যাবতীয় অ্যাবাদত আল্লাহর জন্য হতে হবে আপনার অ্যাবাদত বলে যা বোঝায় বন্দা অনেক কিছুই করে সলাত আদায় করে জাকাত দেয় সম পালন করে হজ করে রুকু করে সেজদা করে দান করে সৎ কাজের আদেশ দেয় অসৎ কাজ নিষেধ করে মসজিদে আসে মসজিদ থেকে যায় এ সবই কিন্তু তার অ্যাবাদতের অন্তর্ভুক্ত এগুলি সবগুলি কার জন্য হতে হবে একমাত্র রব্বুল আলমিনের জন্য হতে হবে আমার যত কাজ আপনি খেয়াল করে থাকবেন যখন আমরা বলি যে তার হয়তো রবি অর্থ হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টি আল্লাহ তিনি আমার মালিক তিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি আমার মালিক তিনি আমার সব কিছু পরিচালনা করেন এর মধ্যে কিন্তু আমার কিছুই নেই তিনি সব কিছু করেন কিন্তু যখন আমি বলি তার হয়তো এবার অর্থ হচ্ছে আমার যত কাজ আল্লাহর দিকে যাবে এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর জন্য যাবে কিন্তু তিনি করেন না আমি করি আমি এবাদত করি আমি সলাত 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 আমি সলাত পড়ি আমি জাকাত দেয় আমি হজ করি আমি সম পালন করি আমার এগুলো একমাত্র আল্লাহর দিকে যেতে হবে এইটার নামই হচ্ছে তার হইতে ইবাদা এটা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এই জন্য এটার বিভিন্ন নাম আছে একটি নাম হচ্ছে তার হইদ আমলি আমল করে আমার আমলের দ্বারা যে তাহিদটা হবে সেটা হচ্ছে তাহিদুল ইবাদা আমার কর্মকাণ্ড দ্বারা 
আমার ইচ্ছা দ্বারা যে হবে আরেক নাম তার হজুল এরাদি আমার ইচ্ছা দিয়ে আমার ইচ্ছা দিয়ে যা হবে সেটা হচ্ছে তার হজুল এবাদ আমি ভালোবাসব আল্লাহকে আমি আশা করব আল্লাহর কাছে আমি তাওয়াক্কুল করব আল্লাহর কাছে আল্লাহর উপরে এ সবই কিন্তু আমার কাজ এ আমার কাজটা একমাত্র আল্লাহর দিকে নিবৃত্ত হওয়ার নাম হচ্ছে তাহিদ এবাদা বা এবাদতে তাহিদ এই তাহিদ এই তাহিদ এমন একটি জিনিস শুধুমাত্র বাহ্যিক কোনো কর্মকাণ্ডের নাম নয় এটা তিনটি অংশে হয় অর্থাৎ আপনার অন্তর দিয়ে হয় দৃঢ়ভাবে আগে বিশ্বাস থাকতে হবে আপনার অবশ্যই যে একমাত্র রবুল আলমিন তিনি আপনার মাহবুদ এবং মাহবুদ বা এবাদত পাওয়ার যত যত রকমের গুণা বৈশিষ্ট্য আছে একমাত্র আমার রব্বুল আলমিনের আছে আর কারণেই আর কেউ এবাদত পাওয়ার যোগ্য নয় তিনি শুধু আমার এবাদত পাবেন এবং তারই যোগ্যতা রয়েছে তিনি আমার এবাদত পাবেন এবং তাকে শুধুমাত্র আমার যাবতীয় ইচ্ছা এবং যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা তার দিকে আমি নিবেদিত করব এই এবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে এর নির্দেশন আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে বারবার ঘোষণা করেছেন প্রথম নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন কোরআনে কেরিমের প্রথম থেকে শুরু থেকে যদি আপনি খুঁজেন কোথাও নির্দেশ পাবেন না এই প্রথম নির্দেশটা এখানে এসেছে যখন আপনি পড়েন আলিপ্লামিম এখান থেকে শুরু করে আপনি কোনো নির্দেশ পাবেন না কিন্তু প্রথম নির্দেশে আছে কোরআনে কেরিমে তা হচ্ছে হে মানুষেরা ওই রবের আবাদত করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সৃষ্টি করেছেন এটা হচ্ছে আল্লাহ তালার রবিয়াত আর আবাদত করো অর্থ হচ্ছে তোমার উলুহিয়াত প্রতিষ্ঠা করো তিনি যেহেতু তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তোমার আবাদত যেন একমাত্র তার দিকে হয় আর কারো দিকে যেন না যায় এর অর্থ হচ্ছে প্রথম নির্দেশ কোরআনের তা হচ্ছে একমাত্র রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালার আবাদত করা তার আবাদত করতে হবে এটা হচ্ছে প্রথম নির্দেশ তাছাড়া কোরআনে কারি বিভিন্ন জায়গা তার আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ তালা একমাত্র তার আবাদতের নির্দেশনা দিয়েছেন তিনি বলেছেন ওয়ারবুদুল্লাহ তুশ্রিকু বিষয়ান একমাত্র আল্লাহর আবাদত করো তার সাথে কাউকে শরিক করো না আবার আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তোমার রব নির্দেশ দিচ্ছেন যে একমাত্র তারই আবাদত করো তার কারো তার তিন বিত আর কারো আবাদত তোমরা করো না দ্বিতীয়ত কখনো কখনো আল্লাহ তালা জানিয়ে দিয়েছেন যে এই যে আবাদতে তার হৃদ যেটা অর্থাৎ একমাত্র তারই আবাদত করতে হবে এটার জন্য আল্লাহ তালা মানুষ এবং জিন সব এই দুই দুই প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ তালা বলেছেন ওমা আখালাকুল জিন নাওয়াল ইনসা ইলি আলি আর বুদুন আমি জিন এবং মানুষকে শুধুমাত্র আমার আবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি এর অর্থ হচ্ছে এই আবাদত তার হৃদের আবাদতের জন্য তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এ আমরা ব্যতীত অন্য অন্য যে সমস্ত প্রজাতি আছে প্রাণীকুল বা বৃক্ষকুল এগুলিকে এটার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি কিন্তু তারাও ওয়াসাম আল্লাহ তালা কোরআন কারিম বলে দিয়েছেন যে ওয়ার নাজম সাজের এসজু দেন যে গাছও আল্লাহ সাজা করে আবাদত করে কিন্তু সেটার জন্য তাদের কোনো প্রাপ্তি নেই আমরা নির্দেশ প্রাপ্ত আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বলেছেন ইন্না আরাধনার আমান তালা সামাওয়া তোল আর দোল জিবাদ আমি এ আমানত দায়িত্ব এটা দিয়ে দিয়েছি প্রথমে দিয়েছিলাম পাহাড়কে পাহাড় নিতে রাজি হয়নি আসমান জমি নিতে রাজি হয়নি মানুষ নিয়েছে মানুষ নিজের উপর জলেম এবং নিজের উপর জাহেল জেনে নিয়েছে জেনে ফুল শুনে নিয়েছে এখন সে সেটা প্রতিপালন করে না সে আমানত কি আর একমাত্র আল্লাহর আবাদত করতে হবে আল্লাহর আবাদত করার এই দায়িত্ব মানুষ এবং জিনকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন অন্যেরা অটোমেটিকলি করে তারা বাইরে যেতে পারে না নিয়মের বাইরে যেতে পারে না কিন্তু আমরা ইচ্ছা করে নিয়মের বাইরে চলে যাই এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে স্মরণ করে দেওয়ার জন্য যুগে যুগে নবী রাসুল পাঠিয়েছেন কিতাব নাজিল করেছেন বিবেক দিয়েছেন হাদাইনা হুন্নাজিদেইন বিবেক দিয়েছেন ভালো মন্দর জ্ঞান দিয়ে আমাদেরকে দিয়েছেন এই জন্য একমাত্র রব্বুল আলমিনের আবাদত করা এটার জন্য আল্লাহ তালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মন রাখতে হবে সে আবাদতের বাইরে যখনই চলে যাই এর অর্থ হচ্ছে আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আবাদত করে ফেলি কোরআনে করিম আল্লাহ তালা তৃতীয় যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তালা কোরআনে করিমে জানিয়ে দিয়েছেন যে যুগে যুগে যে সমস্ত নবী রাসুলকে তিনি পাঠিয়েছেন সবাইকে তিনি এই নবী রাসুলদের পাঠানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যেন নবী রাসুলরা যেন এক এই দিকে আহ্বান করেন যে হে আমার আল্লাহর বান্দারা তোমরা একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করো একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করো কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওয়ালকাত বাস নাফিকুল্লাহ রসুল রানির বুদুল্লাহ ওজিদানি বুত্তু আবু 
আল্লাহ তালা বলছেন অবশ্যই 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 আমরা প্রেরণ করেছি প্রত্যেকটি জাতিতে রাসুল কি দিয়ে রাসুলদের প্রেরণ করেছেন সেটা মূল কথা রাসুল প্রেরণ করেছেন প্রত্যেক জাতিতে কোনো জাতি সেটাকে সংরক্ষণ করেছে কোনো জাতি সেটাকে সংরক্ষণ করতে পারেনি কোনো জাতি রাসুলদেরকে মেরে ফেলেছে কোনো জাতি রাসুলদেরকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলেছে এরকম দেখা যায় সমাজের ভিতরে বিভিন্ন পদ বিভিন্ন জাতিতে তা ঘটেছে আল্লাহ তারা রাসুল প্রেরণ করেছে আল্লাহ তারা যা বলেছেন তা সত্য পাক ভারত উপমহাদেশে আসছে কি না এটা সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই অবশ্যই তিনি রাসুল প্রেরণ করেছেন আমরা সেটাকে সংরক্ষণ করতে পারিনি তিনি অবশ্যই রাসুল প্রেরণ করেছেন যোগে যোগে জাতিতে জাতিতে কিন্তু নির্দেশ ছিল একটা আনির বুদুল্লাহ ও জিতা নিবুত্ত আহুতা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো তাগুতকে বর্জন করো একমাত্র আল্লাহর এবাদত করো এবং তাগুতের এবাদ বর্জন করো অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো এবাদত তোমরা বর্জন করো আল্লাহরই এবাদত করো আপনার পূর্বে তাদের কাছে ওহি দিয়েছি আমি ব্যতীত প্রকৃত কোন ইলাহ নেই সুতরাং একমাত্র আমারই আবাদত করো আল্লাহ তালা এই নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছে যুগে যুগে রসনবী রাসুলগণকে পাঠিয়েছেন কখনো আল্লাহ তালা বর্ণনা করেছেন যে এই কিতাব নাজিল করার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোরআনে করিম অনুভব তাওরাত ইঞ্জিল জাবুর যত সহিফা আল্লাহ তালা নাজিল করেছেন যত কিতাব নাজিল করেছেন এই কিতাব নাজিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই তাওহিদের আবাদা প্রতিষ্ঠা করা আবাদতে তাওহিদ প্রতিষ্ঠা করা একমাত্র আল্লাহর জন্য আবাদত হওয়া আর কারো জন্য কোনো আবাদত না হওয়া কোরআন করিম আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন যে তিনি নাজিল করেন মালাইকাদের আল্লাহ তালা তিনি মালাইকাদের নাজ দুনিয়াতে অবতীর্ণ হতে দেন বীর রুহ হেমির রবিহি রবের পক্ষ থেকে রুহ নিয়ে এই রুহ হচ্ছে ওহি নিয়ে ওহি নিয়ে নাজিল হন আলাহ বান্দাদের মধ্যে যার কাছে ইচ্ছা করেন তাদের জন্য তিনি ওহি নাজিল করেন তাদের উপর তিনি ওহি নাজিল করেন কি ওহিটা এই ওহি নাজিল করেন যে একমাত্র আমি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই প্রকৃত ইলাহ আমি সুতরাং আমারে তোমরা তাকে অবলম্বন করো দেখা গেল প্রত্যেকটি আসমানি কিতাবে জিনিসটি থাকতে হবে যে সমস্ত কিতাব আজ দুনিয়ার বুকে আছে সেখানে যদি কোনো তাহিদের এই বাণী না থাকে সেটা কখনো আল্লাহর কিতাব নয় কারণ আল্লাহ তালা ঘোষণা করছেন আমাদের কোরআনে যে অবশ্যই তিনি প্রত্যেকটি কিতাবে তাহিদের এই বাণী দিয়ে নাজিল করেছেন প্রত্যেক কিতাবে সেটা দিয়ে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে তাওরাজ জাবুর ইঞ্জিল এবং কোরআনি করিম এই কিতাবগুলো যেমন আছে তেমনিভাবে সহি সহিফা ইব্রাহিম ও মুসা সেগুলোতেও বা অন্যান্য সহিফাগুলোতেও আল্লাহ তালা এই নির্দেশনা দিয়েছেন যে একমাত্র তারই আবাদত হবে আর কারো আবাদ করা যাবে না যেখানে যেখানে এই নির্দেশনা থাকবে না যে সমস্ত গ্রন্থে সেগুলো আল্লাহর কিতাব নয় যদিও মানুষে দাবি করে যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে পঞ্চমত আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন যারা এটা অহিদ অনুসরণ করবে তাদের জন্য দুনিয়া এবং আখরাতে তাদের জন্য সম্মানের ব্যবস্থাপনা তিনি করে দিয়েছেন আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহ দিন আমানু ইমান হুমিন যারা ইমান আনবে এবং তারা তাদের ইমানকে জুলুম দ্বারা জুলুম মিশ্রিত করবে না অর্থাৎ শিরিক মিশ্রিত করবে না ইমান আনবে একমাত্র আল্লাহরই আবাদত করবে আর কারো আবাদত করবে না আল্লাহ তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন উলাই কালাহমুল আমনু তাদের জন্য থাকবে নিরাপত্তা কিসের নিরাপত্তা দুনিয়ার বুকে তাদেরকে হত্যা থেকে নিরাপত্তা পাবে তারা আর আখের তারা জাহান নাম থেকে নিরাপত্তা পাবে অহম মুহতাদুন তারা সঠিক পথে থাকতে পারবে অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা কোরআনে করিম ঘোষণা করেছেন যারা শিরিক করবে যারা এই তাহিদ আল্লাহর একমাত্র আল্লাহ এবাদতে অন্যকে শরিক করবে অথবা আল্লাহর এবাদত থেকে পিসপা হবে আল্লাহর এবাদ করবে না তাদের জন্য আল্লাহ তালা কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন তিনি বলেছেন ইন্নাহু মায়ু শরিক বিল্লা ফাকাদ হাররাম আল্লাহ আলির জান্না যে কেউ আল্লাহর সাথে শরিক করবে আল্লাহ তো তার উপরে জান জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেন 
এবং তার ঠিকানা হবে জাহান নাম আর যারা জলেম তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী থাকবে না অন্যত্র কোরআনে করিম আল্লাহ তারা বলছেন কখনো শরিক করার মতো মানুষ নন কিন্তু এ দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে আমরা যেন আল্লাহর সাথে কাউকে আবাদতে শরিক না করি করলে কি হবে ফাতুল কাফি জাহান নামা মালু মোহাম্মদ হৌরা তাহলে নিক্ষিপ্ত অপমানিত হয়ে জাহান নামে জাহান নামে তাকে ঢেলে দেওয়া হবে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন সেটা এর অর্থ হচ্ছে যারাই আল্লাহ তালার এবাদতে আল্লাহ তালার সাথে এবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালার সাথে কাউকে শরিক করবে তাদের পরে নাম হবে জাহান নাম এবং এখান থেকে মুক্তি পাওয়ার আর কোনো সুযোগ থাকবে না যদি না তারা তবা করে ফিরে আসে কোরআনে করিমে এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসে এই এবাদতের এই এবাদতে তাহিদ প্রতিষ্ঠা করার কথাই ঘোষণা করা হয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তিনি মহাদিবনে জবাল রাজি আনুকি ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন সেখানকার গভর্নর করে এবং সেখানকার বিচারক হিসাবে তিনি তাকে পাঠানোর সময় বলেছিলেন যে ইন্নাকা তাকুদুম কমিন আহিল কিতাব তুমি প্রথম যাচ্ছ এমন একটি জাতির কাছে যাদের কাছে কিতাব রয়েছে কারণ তারা খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কেউ ইহুদি ছিল ইহুদি খ্রিস্টানদের কাছে দাওয়াত কীভাবে দিতে হবে তিনি বলেছেন তুমি তাদের কাছে যাচ্ছ যাচ্ছ ফালিয়াকুন আউ্বাল মা তাদের মিলে সাহায্য আল্লাহ প্রথম যে জিনিসটার প্রতি তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই এটা যেন তারা সাক্ষ্য দেয় অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহর এবাদতের জন্য তারা যেন নিবেদিত থাকে একমাত্র আল্লাহরই এবাদত করে প্রথম প্রথম দায়িত্ব প্রথম কর্তব্য একজন মানুষ দুনিয়ার বুকে বহু রকমের কথা বলে প্রথম কর্তব্য হচ্ছে একজন মানুষের সাক্ষ্য দেয়া লাহ ইলাহ ইল্লাহ লাহিল অর্থটা বুঝে শুধু মুখে উচ্চারণ নয় যে আমি একমাত্র আল্লাহর এবাদত করবো আর কারো এবাদত করবো না তার সাথে আর কাউকে শরিক করবো না আমার যাবতীয় কর্মকর্ম কাজকর্ম আল্লাহর দিকে নিবেদিত হবে আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানে সব কাজ করব এটাই হচ্ছে অনুরূপভাবে এটা হচ্ছে আল্লাহর বন্দার উপর আল্লাহর প্রথম হক বন্দার উপর আল্লাহর প্রথম হক হচ্ছে একমাত্র তারই এবাদত করা আর তারও আর তিনি ব্যতীত আর কারো এবাদতের দিকে কখনো ধাবিত না হওয়া তিনি ব্যতীত আর কারো এবাদত না করা মহাদিবনে জাবাল রাজি আল্লাহ আনুকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন হে মহাজ তুমি কি জানো বান্দার উপর আল্লাহর প্রথম আল্লাহর হকটি কি মহাদিবনে জাবাল রাজি আল্লাহ আনু বললেন আল্লাহ এবং তার রসুলই জানে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন যে বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে একমাত্র তারই এবাদত করা তার সাথে আর কাউকে শরিক না করা তার এবাদতে আর কাউকে শরিক না করা তারপর তিনি বললেন হে মহারাজ তুমি কি জানো আল্লাহর উপর বন্দার কি হক যা তিনি নিজের উপর করে নিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে কেউ একমাত্র তারই এবাদত করবে তার কা তার সাথে কাউকে শরিক করবে না তিনি তাকে জাহান নামে দিবেন না আল্লাহ আকবর এর অর্থ হচ্ছে একমাত্র এবাদত প্রতিষ্ঠা করাটাই মানব জীবনের চরম এবং পরম লক্ষ্য এবং পাওয়া এবং এর মাধ্যমেই একজন মানুষ তার উদ্দিষ্ট এবং তার আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারে দুনিয়া এবং আখেরাতে অনুরূপভাবে এই একমাত্র আবাদত প্রতিষ্ঠা নিয়েই যুগ যুগ ধরে নবী রাসুলগণের সাথে তাদের কাউমের ঝগড়া হয়েছিল যুগ যুগ ধরে আর কোনো বিষয় ছিল না আমরা দেখে দেখাতে চাই একটি একটি করে কিভাবে এই ঝগড়াটা হয়েছিল প্রথম যিনি রাসুল ছিলেন আদম আলাই সালাতুসাল্লাম হতে শুরু করে নু আলাই সালাতুসাল্লাম পর্যন্ত দশ প্রজন্ম ছিল ইবন আব্বাস আনু বলেন কানা বাইনা বাইনা আদম আনু আশা তু করুন কুল্লু উমর তাহিদ আদম আলাই সালাতুসাল্লাম হতে নু আলাই সাল্লাম পর্যন্ত দশ প্রজন্ম ছিল এক এক প্রজন্ম তখন অনেক বছর বেশি বাঁচতেন হাজার বছর বেশি বাঁচতেন এত লম্বা টাইম ছিলেন এই পুরু প্রজন্ম তাফিদের উপর ছিলেন শিরকের উপর ছিলেন না যারা অনেকেই মনে করে থাকেন বিশেষ করে যারা দর্শনের ছাত্র অথবা তারা সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র অথবা সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষক অনেকেই মনে করে মানুষ ধীরে ধীরে তাফিদের দিকে আসছে আগে ছিল শিরকের উপর কেতটা মিথ্যা কথা আল্লাহ তালা প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাফিদের উপর তিনি একজন নবী ছিলেন এবং তার সৎ সন্তানরা সবাই তাফিদের উপরে ছিল নু নু আলাই সাল্লাহামের আগ পর্যন্ত এরা তাফিদের উপরে ছিল শির্ক ছিল না কোনো ইমানদার ছিল সবাই দশ প্রজন্ম এরপরে তাদের মধ্যে শির্কের শির্কের বীজ রূপিত হয় 
এবং সেটা হয় শুধুমাত্র বড় ওলিয়াল্লাহদের সম্মান দেখানোর মাধ্যমে তাদের সমাজে পাঁচজন ব্যক্তি ছিল ওয়াদ সুয়া ইয়াগুস ইয়ারুক নাসার এই পাঁচজন ব্যক্তি আল্লাহ তালা সুরা সুরা জিনের মধ্যে সুরা নোহের মধ্যে সেটা উল্লেখ করেছেন যে এই পাঁচজন ব্যক্তি যারা মারা যায় মারা যাওয়ার পরে তার শয়তান এসে বলে যে এদের কথা তোমাদের কথা স্মরণ এদের কথা স্মরণ হবে যদি তোমাদের ছবি এঁকে দেয় তারা তখন তাদের আবাদতখানার পিছনে ছবি এঁকে দিল এদের এদের দেখে দেখে তারা এদের কথা স্মরণ হতো আর আবাদত করত কিছুদিন পরে সেই ছবিগুলি সামনে নিয়ে আসা হলো এর কিছুদিন পরে প্রজন্ম এসে বলল যে এদের আবাদত করা হতো আল্লাহর আবাদত বাদ দিয়ে এগুলির আবাদত শুরু হয়ে গেল ইবনে আব্বাস আন্ডু থেকে বর্ণিত হয়েছে সহি বোখারিতে কিতাব তাফসিরে এইভাবে বর্ণনা এসেছে সেটা হচ্ছে প্রথম দুনিয়ার বুকে প্রথম শিরিক দুনিয়ার বুকে প্রথম শিরিক এর আগ পর্যন্ত কোনো শিরিক ছিল না এই শিরিক ছিল আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আবাদতের মাধ্যমে এই শিরিকটা হয়েছিল কারণ তারা আল্লাহর আবাদত করত সাথে সাথে এদেরও আবাদত করত এবং বলত যে এরা আমাদেরকে সুপারিশ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দিবে সুপারিশ করে আল্লাহর কাছে পৌঁছে দেবে এদের ধারণা ছিল যে আল্লাহর কাছে আমরা তো সরাসরি পৌঁছতে পারবো না পাপি তাপি মানুষ কিভাবে যাই আমরা এই মাধ্যম মাধ্যমটা ধরে যদি কোনো কোনো রকমে উপরে উঠতে পারি এই জন্য তারা এদেরকে মাধ্যম ধরছে রসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লামের যোগ এই একই কাজ ছিল তারা মনে করত আল্লাহ হচ্ছে মহান সত্তা তার কাছে কিভাবে যাগো যাব এই জন্য তার নামের থেকে কাইটা আল্লাহ বানিয়েছে লাত কয়েছে তার মেয়ে হচ্ছে লাত আচ্ছা আজ ওজ্জা ওজ্জা আজিজ থেকে আল্লাহর নাম আজিজ এ থেকে বানিয়ে ওজ্জা বানাইছে কয়ে তার মেয়ে হচ্ছে ওজ্জা তো আল্লাহর নাম মান্নান এতে কাইটা মানাত বানাইছে তার নাম বানাইছে মানাত মানাত হচ্ছে তার মেয়ে তিন মেয়ে আল্লাহ বানাইছে তারা এবং তিন মেয়ের মাধ্যমে কয়েছে মেয়েদের কথা বাবা বেশি শোনে এই জন্য মেয়েদের কাছে যাই আমরা ধর্না দেই মেয়েরা বাবার কাছে পৌঁছাই দিবে আপনারা এখন বহুত বাবা পাবেন পৃথিবীতে এখন বাবার অভাব নেই ঢাকা শহরের আন আছে কান আছে বাবারা বসে রয়েছে কবর খুলে বসে আছে আপনারা শুধু এদের মাধ্যম দিয়ে যাচ্ছেন আল্লাহর কাছে না আজুবিল্লাহ কোনো পার্থক্য নেই যুগে যুগে একই জিনিসের আবার ঘুরে ফিরে সেটাই আসে মানুষের মাঝে দেখতে পাই আমরা সেটাই হচ্ছে আজ এই জাতীয় শিরক নু আলহ সাল্লাতু আসসালামের যুগে প্রথম হয়েছিল তারা এইভাবে এই পাঁচজন আল্লাহর অলিকে সম্মান করতে করতে আবাদতে নিয়ে গেছে তখনই আল্লাহ তালা নু আলহ সাল্লাতু আসসালামকে পাঠিয়েছেন এদেরকে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য নু আলহ সাল্লাতু আসসালাম নয়শো পঞ্চাশ বছর নয়শো পঞ্চাশ বছর এক বছর দুই বছর নয় একশো বছর নয় নয়শো পঞ্চাশ বছর তিনি তাদেরকে ডাকছেন যাদেরকে যতই ডাকেন ততই তারা অন্য দিকে ফিরে যায় কল রব্বি ইন্নি দাঁড়াও তু কৌমি লাইল নাহারা পালাম ইয়াজিদুম দোড়া ইল্লা ফেরারা হে রব আমি এদেরকে দিন রাত শুধু ডেকেই যাচ্ছি যতই ডাকি তারা অন্য দিকে সে ফিরে যায় তারা পালিয়ে যায় সুম্বা ইনি দাঁড়াও তুম জিহারা প্রকাশ্যে ডাকছি সুম্বা ইন্নি দাঁড়াও ও আশ্রাতুল ইসলারা গোপনে ডাকছি যতই ডাকি ততই তারা পালায় আমার ডাকে তারা সারা দেয় না কি জন্য অনেক রকমের তিনি ডাকছেন ডেকে তিনি বলেছেন একটাই যে একমাত্র আল্লাহর আবাদত করো আর কারো আবাদত করো না এদের আবাদ এরা আবাদত পাওয়ার যোগ্য না কিন্তু তারা সেটা শোনেনি বড় উপরন্ত কি বলেছে এদেরকে তোমরা ছেড়ে যাবে না যত কিছুই হোক এদের আল্লাহর অলি ছিল আল্লাহর অলিদের অসম্মান করতেছে এরা এদের কথা এই নুহের কথা শোনা যাবে না নু আল্লাহর অলিদের বিরুদ্ধে কথা বলতেছে নুহের কথা শোনা যাবে না এভাবে তারা নয়শো পঞ্চাশ বছর নু আলহ সাল্লাত ওসালাম বিরোধিতা করেছে শেষে যখন দেখলেন নু আলহ সাল্লাত ওসালাম যে এরা কেউ শোনে না আল্লাহ তালা তখন তাকে নির্দেশ দিলেন ওয়াসনাইল ফুল কেবে আড়িনা ও হিনা আপনি আমার নির্দেশ মোতাবেক এই নৌকা তৈরি করুন সেখানে উঠুন জাহাজে তৈরি করুন সেই জাহাজে উঠছে এবং তিনি ব্যতীত তার বংশের লোকেরা ব্যতীত যারা নৌকা উঠছে তারা ব্যতীত আল্লাহ তালা সবাইকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন শুধু একটি কারণ যে একমাত্র তার আবাদতের ব্যাঘাত ঘটেছিল আল্লাহর আবাদত ছাড়া অন্য কারো আবাদ হয়েছিল আল্লাহ তালা প্রথম রাসুল পাঠিয়েছেন নু আলাই সাল্লাতু আসসালামকে তাদেরকে আল্লাহর দিনের দিকে ফিরিয়ে আনার জন্য যুগে যুগে যখনই এরকম সমস্যা তৈরি হয়েছিল তখনই আল্লাহ তালা তাদের মধ্যে আবার রাসুল পাঠিয়েছেন নু আলাই সাল্লাতু আসসালামের কমের মধ্যে যখন আবার সমস্যা হয়েছিল নু কেউ বাকি ছিল না আদম সন্তানরা সবাই মারা গিয়েছিল একমাত্র নু এবং তার সন্তানরা ব্যতীত এই জন্য নু আলহ সাল্লাতু আসসালামকে বলা হয় দ্বিতীয় আদম কারণ তার থেকে আবার সারা দুনিয়ার মানুষ সারা দুনিয়াতে আবার প্রসারিত প্রসারিত হয়েছে 
আমরা আমরা আদম সন্তান কিন্তু নুহের সন্তান এক দিক থেকে পাক ভারতীয় লোকেরা সাম এবং তারা বেশিরভাগ হামের সন্তান এবং কখনো কখনো তাদের মাঝে বিয়ে সাদির কারণে কেউ সাদা কেউ কালো এরকম হচ্ছে এটা কোনো সুনির্দিষ্ট একক কোনো কেউ বলতে পারবে না কার সন্তান কিন্তু কোনো কোনো এলাকা পুরোটাই হামের সন্তান যেমন আফ্রিকা পুরোটাই হামের সন্তান ইউরোপ পুরোটাই পুরোটাই হচ্ছে ইয়াফেসের সন্তান কিন্তু পাক ভারত উপমহাদেশীয় মানুষগুলো সব হচ্ছে এটা এদেরকে বলা হয় শঙ্কর বর্ণের এরা বিভিন্ন ধরনের মিলে গেছে একসাথে এখানে আর কারো এক একক কোনো বর্ণ থাকেনি কিন্তু অন্যেরা বর্ণবাদী বিশ্বাসী যারা বর্ণবাদী যারা বর্ণ নিয়ে আসে তারা অনেকে কালো এবং সাদা নিয়ে তারা নিজেরা অহংকার করে থাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেটাকে কবর দিয়েছেন তিনি বলছেন লা ফতলা লে আ রবিন আলা আজামি ওলা আলি আহমার আলা আসুয়াদ কোনো লাল লালকে তিনি বলছেন লাল কালোর উপরে সাদার কোনো মূল্য নেই তেমনি আরবের উপরে আজমির উপরে আরবের কোনো মূল্য নেই যদি না তাকুয়াবান হয়ে থাকে রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা কবর রচনা করে দিয়েছেন এর অর্থ হচ্ছে যে সবাই আমরা নু আলাই সাল্লাতু আসলামের সন্তান নু আলাই সাল্লাতু সালামের সন্তানদের মাঝে দ্বিতীয়বার যখন বড়দনের শীর্ষর আল্লাহ তালা হুদ আলাই সাল্লাতু আসলামকে পাঠালেন হুদের কওম আল্লাহর আবাদত করত কিন্তু সাথে সাথে অন্যের আবাদত করত তারা তিন মূর্তির আবাদত করত তখনকার সময় এই তিন মূর্তির আবাদতির বিরুদ্ধে হুদ আলাই সাল্লাতু আসলাম দাঁড়ালেন তিনি যখন দাঁড়ালেন তখন তাকে বললেন তিনি তারা তাকে বলল আজি তানা আলি তা ফিকান আলি হাতিনা ফাতিনা বিমা তাজনা ইঙ্কু তামিনা সাদিন হুদ তুমি কি এসেছো আমাদেরকে আমাদের এই অলি আল্লাহ থেকে দূরে সরাতে এই আল্লাহর অলি থেকে দূরে সরাতে আমরা এদের আবাদত করবো আল্লাহর আবাদ করছি তো আমরা অসুবিধা কি এদের আবাদত করে আল্লাহর কাছে পৌঁছার জন্য আল্লাহর আবাদ করে আল্লাহ খুশি করার জন্য সমস্যা কি তোমার তুমি কি চাও আমাদের আমাদেরকে আমাদের এই মাবুদ থেকে দূরে সরিয়ে দিতে ফাতিনা বিমা তাজনা তুমি যে সমস্ত আমাদের উপর আজাবের আজাব এবং গজব হওয়ার কথা তোমরা বলতেছো নিয়ে আসো ওটা দেখি আমরা কিনে দেবিস ইঙ্কুন তামিনা সাদ ইঙ্গ সত্যবাদী হোক দেখি নিয়ে আসো দেখি আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন সমূলে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন যখনই শিরিক হয় নবীদের কথা যখন শোনা হয় না তখন সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় বাকি রইল কেন এই উম্মতের মধ্যে এই উম্মত কেন বাকি রয়েছে তাদের উপর শিরিক হচ্ছে শিরিক করতেছে আল্লাহ কেন ধ্বংস করছেন না কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম দোয়া করেছেন আল্লাহ আমার উম্মতকে আগেকার উম্মতদের মতো সমূলে ধ্বংস করে দিবেন না আল্লাহ তালা সেই দোয়া কবুল করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই দোয়া পেয়ে আমরা এখন শান্তিতে বসবাস করছি কোনো এলাকা ডুবে যাচ্ছে না ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না তারপরও আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে চিনতে পারিনি আর আল্লাহর আবাদত ফিরে আসতে পারিনি বরং আমরা অহংকারী হয়ে গেছি দিন দিন আমরা শিরিক করে যাচ্ছি আল্লাহর আবাদতের শিরকের ক্ষেত্রে আমাদের কোনো সামান্যতম কোনো চিন্তা আসে না যে কি করছি আমরা অনুরূপভাবে হুদ আলাই সাল্লাতু আসলামের কওম বলেছিল মা জি তেনা বিবাহী না তিন হুদ আপনি তো কোনো আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আসেননি অনেকে এরকম প্রমাণ খুঁজে কি প্রমাণ জানেন কারামত আপনি কারামতি দেখান একটা অলৌকিক কিছু দেখান না অলৌকিক দেখানোর দরকার নেই মা জি তেনা বিবাহী না তিন ওমা নাহন বিতারে কি আলি হাতে না কৌলিকা ওমা নাহন লোকেন আপনার কথা অনুসারে ছেড়ে দেবো অলি আল্লাহদের কথা আমাদের অলি আল্লাহদের কি হবে আপনার বললে হবে নাকি এ দেশে অলি আল্লাহরা নাকি নিয়ে আসে দিন আল্লাহর দিন আল্লাহ প্রচার প্রসার করেন মানুষের মাধ্যমে যাদের মাধ্যমে এনেছেন তাদেরকে আল্লাহ রহমত করেছেন দয়া করেছেন তাদের দ্বারা দিনকে প্রচার প্রসার করেছেন এর অর্থ এই নয় যে তাদের আবাদ শুরু করে দিতে হবে তাদের কবর পূজা করতে হবে তাদের কবরকে মাজার বানাতে হবে এটা আল্লাহ নির্দেশনা নয় তারা এটা বলে না তারা বলতেছে কি হুদ আলাহ সাল্লাম কাউম বলতেছিল যে হুদ আপনি তো কোনো প্রমাণ নিয়ে আসলেন না মানে অলৌকিক কিছু দেখান হুদ আলাহ সাল্লাতু আসলাম বলেন যে প্রমাণ হচ্ছে এটা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করো আমার কিছুই করতে পারবে না তার কিছুই করতে পারে নাই দেখিয়ে দিলেন একটা বলে এটাই প্রমাণ যে তোমরা যাই বলতে পারো কিছুই করতে পারবে না তোমরাই ধ্বংস হবে তাই তারা ধ্বংস হয়েছিল তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এরপরে আল্লাহ তালা যখন কওমে সালেহ সালেহ আলাই সাল্লাতু আসলাম কওমের মধ্যে আবার শিরিক হলো তখন আল্লাহ তালা সালেহকে সালেহ আলাই সাল্লাতু আসলামকে পাঠালেন তখন সালে আলাই সাল্লাতু আসলাম বললেন ইয়া কওমির বুদুল্লাহ মালকুম ইলাহিন গাইরু হে আমার কওম একমাত্র আল্লাহর আবাদত করো তিনি বিতে আর কোনো ইলাহ নেই তোমাদের চিন্তা করে দেখেন ইলাহ এবং রবের মধ্যে পার্থক্য আছে রব হচ্ছে আল্লাহর কাজ ইলা হচ্ছে মানুষের কাজ মানুষ আল্লাহর দিকে যেটা দাঁড়িয়ে দিলাম ও লুহিয়া আর রবিয়তের কাজ এটা বলেন নাই তিনি যে মালা কুমিন রবিন গায়ের কারণ রব তারা বিশ্বাস করত যুগ যুগে সমস্ত জাতি আল্লাহকে বিশ্বাস করত কিন্তু সাথে সাথে শরিক করত পার্থক্য এখানে এই জন্য সালে আলাহ সাল্লাহ ইসলাম বললেন যে আল্লাহ তারা ছাড়া আর কোনো
কিন্তু তারা মানলো না তারা বলল ইয়া সালেহ কাদ কুন তফিন মরজুয়ান কাবল হাদা সালেহ এর আগে তো তোমাকে দেখতে ভালোই মনে হতো তুমি তো আমাদের মধ্যে খুব আশাবাদী ছেলে ছিলে আমরা মনে করতাম তোমাদের দ্বারা আমরা কিছু তোমার দ্বারা কিছু দেশে দেশ ও জাতির উপকার হবে আর তুমি কিনা আমাকে হঠাৎ করে আমাদেরকে অন্যদিকে নিয়ে গেলে নিয়ে যাচ্ছ কেন বলতেছে যে হে সালেহ আগে তো ভালো মানুষই আপনি ছিলেন নবীরা সবসময় ভালো মানুষই থাকে বুঝেন তো নবীরা কখনো খারাপ কিছু করে না কখনো তাদের জীবনে কখনো খারাপ কিছু খুঁজে পাবে না কোনোদিন নবুতের আগেও আল্লাহ তালা তাদেরকে হেফাজত করেন যখন নবুত পেলেন তিনি যখন বললেন যে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে তখন বলতে আরম্ভ করলো তারা যে আগে তো তোমার বাদে খুব আশাবাদী ছিলাম যে একটা কিছু হবে তোমার দ্বারা তুমি যে এখন উল্টে দিকে ডাকতেছো আমাদের ইলাহদের কি হবে আমাদের অলি আল্লাহদের কি হবে আমাদের এই সমস্ত এই যাদেরকে আমরা ইবাদত করি তাদের ব্যাপারে তুমি বিরোধিতা কেন করতেছ তোমার কথার মধ্যে আমি সন্দেহে আসি তোমাদের কথা আমরা শুনতে পারবো না তোমার কথা শোনা যাবে না তো তার কথা শুনলো না আল্লাহ তালা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন আল্লাহ তালা শুধুমাত্র রাখলেন সালেহকে জীবিত রাখলেন কেন তার কম প্রমাণ হিসাবে যে আল্লাহ তালা তার ইমানদার বান্দাদের এবং আসুদেরকে তিনি হেফাজত করেন এরপরে আল্লাহ তালা আরেকটি কাউন কথা কোরআনে কারিম উল্লেখ করেছেন তাদের সহায়ব সহায়ব আলাহ সালাত আসসালামের কাউন মধ্যে আবার শিরিক হলো তারা আল্লাহকে মানতো কিন্তু সাথে সাথে গাছের পূজা করত গাছের পূজা এখন পৃথিবীতে আছে এমনকি আমার দেশেও আছে বাংলাদেশে এমন এমন গাছ আছে যেখানে অনেক কিছু লটকে রাখা হয়েছে গাছের মধ্যে অমুকের গাছ তমুকের গাছ বলে অমুক গাছের নিচে বসেছিল কেউ সেটা এখন পূজার সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে এরকম জিনিস আপনি দেখতে পাবেন আমার দেশে তো তারা গাছ পূজা করত আইকিয়া কোরআন কারিম আল্লাহ তালা যেন তাদের নাম দিয়েছেন আসাবুল আইকিয়া অর্থাৎ গাছওয়ালা গাছ পূজা করত তারা সেই জন্য নিবিড় গাছ ছিল তাদের এলাকা সে এলাকা আমি দেখে এসেছি এক সময় গিয়েছিলাম সেখানে সে এলাকা এখন মরুভূমিতে আল্লাহ তালা আজাব গজব হয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে এলাকা সেটা ছিল একসময় সে এরকম শস্য শ্যামল এলাকা ছিল সেটা মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে সহায়ব আলাই সালাতু আসসালাম তিনি তাদেরকে ডাকলেন ইয়া কমের বুদুল্লাহ কুমিল্লাহেন গায়রো হে আমার কম একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো তিনি বেতে আর কোনো ইলাহ তোমাদের নেই লক্ষ্য করুন বলে নাই তিনি বেতে আর কোনো রব নাই কারণ রব তারা মানত আল্লাহর ইবাদত তারা করত সাথে সাথে তারা গাছের আবাদত করত এবং অন্য অন্য জিনিসের আবাদত করত তারা সবাই বালাই সাল আসলাম তাদেরকে একমাত্র আল্লাহর আবাদতের নির্দেশ দিলেন তারা শুনল না না শুনে তারা অতিরিক্ত আরো বলল ইয়া সাহেব আমাদের এই সমস্ত ব্যবসায়িক সামগ্রীর মধ্যে আমরা কিছুটা উল্টা পাল্টা করি এদিক সেদিক করি হালাল হারাম করি হারামকে হালাল করি এইটাই কি এত সমস্যা হয়ে গেছে তোমাদের কাছে সুদ গু সুদ খায় না ব্যবসায়ীরা ওই যুগে সবাই বালাই সালাতু আসসালামের যুগে প্রথম লেনদেনের সমস্যা তৈরি এর আগ পর্যন্ত মানুষের লেনদেনের সমস্যা ছিল না সবাই বালাই সালাতু আসসালামের সময় সেরকম অবস্থায় তিনি বললেন যে হে হে আমার কাউম যে তোমরা যেটা মনে করছো যে আমার সালাতের দ্বারা আমার প্রতি মাথায় স্বর্ণ দিছে উল্টা পাল্টা করতেছে কথাটা এরকম না আমি তো আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতেছি আমার একমাত্র আল্লাহর এবাদত করতেছি আর তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি তোমরা ওজনে কম বেশ করো না লেনদেনের ক্ষেত্রে তোমরা সুন্দর ব্যবহার করো এটা তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছি তারা সেটা শুনলো না না শুনে তারা তার বিরোধিতা করল বলল যে একটা তুমি একটা ইয়া নিয়ে আসো আমাদের জন্য কোনো একটা নিদর্শন নিয়ে আসো ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম তাকে আহ্বান জানালো কিন্তু আল্লাহ তালা শেষ পর্যন্ত সবাই বেলা সালাতু আসসালামের কম তার কথা শুনলো না আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন আর তালা সোয়াইবকে তা আল্লাহ তালা সোয়াইব এবং তারা ইমান এনেছে তাদেরকে তিনি রক্ষা করলেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিম বিস্তারিত এগুলি বর্ণনা করেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাতু আসলামের ঘটনা আপনারা জানেন তিনিও তার কমকে একমাত্র আল্লাহর বাদ দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন একমাত্র আল্লাহর বাদ দিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা আকাশে তারকা পূজা করত মনে করত আকাশে তারকা বুঝি কোনো উপকার করতে পারে আকাশের তারকা মানুষের আল্লাহর নির্দেশ যতটুকু অতটুকু উপকার করতে পারে বাইরে নয় কি সূর্য আমাদেরকে তাপ দেয় কিন্তু সূর্য ওখানে তাপ দেওয়ার জন্য কে প্রতিস্থাপন করেছেন আমার আল্লাহ তিনি যেদিন সেটা থাকবে না সেদিনও আমার আল্লাহ আছেন যেদিন সেটা থাকবে না যেদিন সব কিছু আল্লাহ তার ধ্বংস করে দিবেন চাঁদ সূর্য পাহাড় পর্বত সব ধ্বংস করে দিবেন তখন সেদিনও আমার আল্লাহ আছেন তারই আবাদত করতে হবে আমাদেরকে 
অনুরূপভাবে লুত আলাই সালাতু আসসালামের কাউম সমকামিতায় লিপ্ত হয় এটা আবাদতের মতো কারণ যারাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে নেয় বেশি ভালোবাসে ওইটা ওইটা আবাদতে পরিণত হয় সমকামিতার আবাদত তারা শুরু করে দিয়েছে তখন আল্লাহ তার লুত আলাই সালাতু আসলামকে তাদের মধ্যে পাঠালেন কিন্তু তারা শুনল না তাদেরকে আল্লাহ তারা ধ্বংস করে দিলেন যুগে যুগে প্রত্যেক নবী রাসুলকে আল্লাহ তালা এই আবাদতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছেন সেটা হচ্ছে তার হৈদুল রহিয়া একমাত্র আল্লাহর আবাদত হবে আর কারো আবাদত হবে না এটা প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঠিয়েছিলেন কিন্তু সেই কাউমগুলি শুনেনি প্রত্যেককে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছেন আমাদের নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে যখন পাঠানো হয়েছিল তখনও কাউম আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিল কাবা ঘরে তারা হেফাজত করত তারা হজ করত তারা সলাত আদায় করত তারা বিভিন্ন রকম আবাদত করত একটু আবাদ কমতি করত না কিন্তু সমস্যা কি ছিল তাদের কেন রসুলকে পাঠানো হয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সঙ্গে পাঠানো হয়েছিল যে আবাদত করবে কিন্তু একমাত্র আল্লাহর করবে আর কারো করতে পারবে না তারা হবলের আবাদত করত তিনশো ষাটটি মূর্তির আবাদত করত আল্লাহর আবাদতও করত কিন্তু তাদেরকে বলা হলো যে ওগুলির আবাদত করা যাবে না আবাদত শুধু আল্লাহরই করতে হবে ওগুলি ধ্বংস করার জিনিস ধ্বংস করতে হবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম মক্কা বিজয়ের পরে তিনি হাতে লাঠি দিয়ে গুটি পিটে পিটিয়ে মেরেছিলেন ভেঙেছিলেন সেগুলোকে এবং তিনি বলেছেন উকুল জা আল হাকু ও জাহাক আল বা অতল ইন আল বা অতলা কানা জাহুকা সেগুলো তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যিনি প্রতিমা বিনাশী তিনি প্রতিমা সাব্যস্তকারী নয় তিনি কোনো এই জন্য তিনি নিষেধ করেছেন কোনো সুরতকে কোনো ছবিকে কোনো ছবিকে রাখতে তিনি নিষেধ করেছেন কেন তিনি কারণ জানেন যে ছবি ধীরে ধীরে সম্মানের পাত্র হবে ধীরে ধীরে সেটা আবাদত হয়ে যাবে এইভাবে কবরকেও তিনি ভাঙতে বলেছেন কারণ কবর একসময় আবাদতের জায়গায় পরিণত হবে সহি মুসলিমে আসছে আবুল হাইয়াজ আল আসাদি রাহমাহুল্লাহ বলেন আলী রাদুল্লাহ আনু আমাকে বলেছেন হে আবুল হাইয়াজ তোমাকে কি আমি পাঠাবো না এমন কাজে যে কাজে আমাকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম পাঠিয়েছেন বলতে সেটা কি কাজ বলে তিনি আমাকে বলেছেন যত দূর যাও দেখবে যত উঁচু কবর সব মাটির সাথে মিশিয়ে দিবে যত মূর্তি সব ভেঙে দিবে আজ আমরা এই দুটি জিনিস আমাদের সমাজে দেখতে পাই কবরের ছড়াছড়ি মূর্তির ছড়াছড়ি এগুলি আল্লাহ এবং তার রসুলের নির্দেশনার বিরুদ্ধে আল্লাহ এবং তার রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ এবং তার রসুল এই কাজ থেকে আমাদের কাজটি আমাদের থেকে করতে বলেছেন যেটা এটা না থাকে কারণ এটা আল্লাহ তালার এবাদত বিরোধী এবং এটার এটা শি এটা শির্কের মাধ্যম হয়ে যাচ্ছে এগুলির কারণে মানুষ শির্কে লিপ্ত হচ্ছে ধীরে ধীরে অনেকে এর মাধ্যমে শিরিক করতেছে সরাসরি এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখনই এসেছেন আরবের মুশরিকরা আশ্চর্য হয়েছে তারা কি বলতো শুনেন আল্লাহ তালা বলছেন তারা আশ্চর্য হয়েছে যে তাদের পক মধ্য থেকে একজনকে আল্লাহ রাসুল হিসেবে পাঠাবেন এটা তারা গ্রহণ করতে পারছিল না তারা বলছিল যারা মনে করে যে রাসুল তিনি তো নূরের হবেন তিনি আবার মানুষ হবেন কি করে এরকম জিনিস আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এটা কাফেরদের কথারই প্রতিফলন তারা বলেছিল এরকম মা আলেহাদার রাসুল ইয়াকুলত্ব আম কি হলো রসুলের যে খাবার খায় ওই এম শিফুল আসোয়াক বাজারেও হাঁটে রসুল্লাহ সাল্লাম বাজারে যেতেন খাবার খেতেন প্রয়োজনীয় কাজ করতেন প্রয়োজনীয় কাজে যেতেন তিনি স্ত্রী বিয়েও করেছেন সংসার ছিল তার সন্তান ছিল তার এগুলি সবই আমাদের সমাজের মধ্যে উপেক্ষিত হয়ে গেছে সবাই মনে করছে নূরের হতে হবে এই জন্য আরবের মুশেখ রাজ যেটা বলছে সেটার প্রতিধ্বনি আমাদের সমাজে আজ আমরা দেখতে পাই ঠিক কাফেরা বলতো যে তাদের মাঝে থেকে একজন রসুল পাঠাবে এটা কেমন কথা রাসুল তো আকাশ থেকে নাজিল হবে একজন ফেরেস্তা হিসেবে আসবে নূর হিসেবে আসবে তাকে দেখে সবাই ইমান আনবে এরকম রাসুল তার এটা মনে করতে কীরকম রাসুল এটা আল্লাহ 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 তালা তা তাকে বলেছেন যদি কোরআনে কারি বলে দিয়েছেন আল্লাহ তালা যদি এরকম মালাক নাজিল হলে তোমরা এবাদত না আনতে আল্লাহর এবাদত না করতে ইমান না আনতে তাহলে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হতো রাসুল তো সহ্য করেন অন্য কেউ তো সহ্য করবে না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাম তার সহ্য করেছেন কষ্ট পেয়ে রক্তাত্ম হয়ে গেছে শরীর সহ্য করেছেন দাঁত পড়ে গেছে সহ্য করেছেন কিন্তু বদ্ধ আর দেননি শুধু দোয়া করেছেন আল্লাহ এহ দে কৌমি আলামুন আল্লাহ আমার কাউমকে তুমি হেদায়ত দাও তারা তো জানে না তারা তো বুঝে না এরকম দরদি মানুষ আপনি কোথায় পাবেন এই দরদি মানুষটির সম্পর্কেও তারা খারাপ মন্তব্য করত আজও এই খারাপ মন্তব্যকারের লোকের অভাব নেই 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলামকে কেউ বাড়াবাড়ি করছে তাকে নিয়ে কেউ ছাড়াছাড়ি করছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছিলেন লা তো তরুণ ইকামা আতরাতি নাসার ইবিন মারিয়াম আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেমনিভাবে নাসার আরাব মারিয়ম মারিয়ম সন্তান ঈসাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে আমাকে তোমরা সেরকম বাড়াবাড়ি করো না ইন্নামান আবদুল্লাহ রাসুল আমি আল্লাহর দাস এবং তার রাসুল আল্লাহর দাস বলেন নাই আল্লাহর সন্তান না উজুবিল্লাহ অত বলেন নাই তিনি যে আমি আল্লাহর নূর এটা বলেন নাই মানুষ সেটাকে বানিয়ে বানিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে বাড়িয়ে শির্কের ভিতরে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে কাফেররা কি বলতো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম সম্পর্কে বলতো হ্যাঁ দাস হেরুন কেদ্দাব মিথ্যাবাদী এবং তার জাদুকর মিথ্যাবাদী বলছে এরা নিজেরা মিথ্যাবাদী কারণ তারা আগেও বলতো এর আগে তাকে আমিন বলতো এর অর্থ যখন তিনি আল্লাহর বাণী নিয়ে আসেন তখন তারা সহ্য হচ্ছে না আর আল্লাহর বাণী তাদের সহ্য হয় না কারণ আল্লাহর বাণীতে একমাত্র আহিদুল এবাদা একমাত্র আল্লাহর এবাদতকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাদের অলি আল্লাহদের ছেড়ে দিতে হবে এটা তাদের সহ্য হচ্ছে না আর তারা তাকে বলতো জাদুকর কেন জাদুকর বলতো যেই তার কাছে আসতো সেই ইমান আনতো তো মানুষ বলতো যে জাদুর মতো প্রভাব তার তার কাছে কথা শুনলে ইমান আনে সুতরাং তারা জাদুকর বলতো তারা আরো কি বলতো বলতো আজ আল আল ইলাহেদা ইন্নাহাদাব সমস্ত ইলাকে এক ইলা বানিয়ে দিল সমস্ত ইলা আমাদের কত ইলা তিনশো ষাট জন মূর্তি এই সবগুলি একজন বানিয়ে দিল এই সব ভাব এটা কিভাবে হতে পারে ইন্নাহাদাল্লা শাহিন রোজাব এটা কিভাবে হতে পারে এটা আশ্চর্যজনক জিনিস তাদের নেতা গোসের লোকেরা বাজারে বাজারে সমাজে সমাজে হেঁটে হেঁটে বলতো সব ধান শোনা যাবে না হ্যাঁ তোমরা তোমাদের অলিয়ালাদের কথাই শোনো ওই বেটার কথা শোনা যাবে না ওই হুজুরে তোমাদেরকে দিন থেকে সরিয়ে দিবে উল্টা বলতো দিন থেকে সরিয়ে দিয়ে বলতো আজও অনেক মানুষ আসে দেখবেন আকিদার কথা বলা হলে যখন তাহিদের কথা বলা হবে অনেকের কাছে ঘরে আগুন লেগে যায় বলে আহ আমাদের দিন থেকে দূরে সরিয়ে দিতেছে হ্যাঁ অনেকে যায় বলবে নিজে বড় ফ্যাতনাবাজ ওই নদীকে ফ্যাতনাবাজি বল ফ্যাতনাবাজ বলে দেখবেন কোরআনি কারিম আল্লাহ তালা উল্লেখ করছেন যে ফেরাউন সম্পর্কে ফেরাউন কি বলতো ফেরাউন বলতো যে দারুণ আক্তুল মুসা ছাড়ো আমাকে মুসাকে হত্যা করে ফেলবো ইন্নি আকাফা ইউবাদ্দুল্লাহ দিন একুম আমি ভয় পাচ্ছি যে ফেরাউন আর মুসা তোমাদের দিন পরিবর্তন করে দিবে আউ আইনুসার আফিল আদিল ফাসাদ জমিনের বুকে ফ্যাতনা ফাসাদে ভর্তি করে দিবে বড় ফ্যাতনা ফাসাদকারী হচ্ছে ফেরাউন অথচ সে বলতেছে যে ছেড়ে দাও আমাকে মুসাকে মেরে ফেলবো মুসা তোমাদের দিন বদলাই ফেলবে তোমাদের মধ্যে ফ্যাতনা ফাসাদ বাড়িয়ে দিবে আজও যারা সহি আকিদার দিকে ডাকে সহি মানহাজের দিকে ডাকে বিশুদ্ধ কথার দিকে ডাকে তারা ফ্যাতনাবাজ হয়ে যায় তাদের কাছে এটা ফ্যাতনা মনে অনেকের কাছে বলে যে ফ্যাতনা তৈরি করতেছে ফ্যাতনা তৈরি করতেছে বলে অনেকে সেটা পাবেন আপনি এবং তারা মনে করে দিন পরিবর্তন করতে তারা দিন পরিবর্তন করে রেখেছে অলরেডি আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে ফেলেছে ভাগ 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 বাটোরা করে ফেলেছে এলাকা ভিত্তিক ভাগ পীর ভিত্তিক ভাগ অলি আল্লাহ ভিত্তিক ভাগ ভাগের কোনো অভাব নাই এক এক ভাগ বা ভাগ করে দিয়েছে কিন্তু আর উল্টা বলতেছে যারা আল্লাহর দিকে আহ্বান করে তাদেরকে বলতেছে ফেতনা তৈরি করতেছে এটা হচ্ছে কাফেরদের সেই চরিত্রই আজ আমাদের মধ্যে ফুটে উঠেছে আমরা সে দেখতে পাই আমাদের সমাজে সেটার প্রভাব দেখতে পাচ্ছি কাফেররা কি বলতো আনিমসু ওয়াসবির ওয়ালা আলি হাতিকুম ইন্নাহাদাল সাই ওরাদ সব দান অলি আল্লাহদের থেকে দূরে সরিয়ে দিবে সুন্নি জমাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে সাবধান তোমাদেরকে ওই জমাত তমুক জমাত থেকে দূরে সরিয়ে দিবে ইসবির ওয়ালা আলি হাতিকুম সবার করে এর উপরে একটুও শুনবা না উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তোমাদেরকে এটা বলা হচ্ছে তারা কি করতো তারা আল্লাহকে ঠিকই মানতো সাথে অন্যদের আবাদত করত তাই আমাদের সমাজে সেটা আছে আল্লাহকে মানে না এটা আমরা বলছি না কিন্তু সাথে সাথে অন্যের আবাদত আমাদের সমাজে এমন ভাবে বেড়ে গেছে যে আমরা সেটাকে কোনোভাবে আর রুখতে রুখতে পারছি না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কে আরো বলছেন ওই যারা হুজুয়া হে নবী আপনাকে যখন তারা দেখে তখন তারা ঠাট্টা মস্কারি বিষয় বানায় ঠাট্টা বানায় দেখবেন আজ বিশুদ্ধ আকিদার লোকদের নিয়ে ফেসবুক গরম করে ফেলছে এক এক জনে এক এক রকম করে ঠাট্টা করছে একটা সহি কথা বললে বিব্রত বিকৃত করার জন্য দশজন বসে আছে কাটাকাটি করে আরেকজন দিয়ে লাগিয়ে দিচ্ছে কখনো কখনো কথার কথা না বুঝে আবার চালিয়ে দিচ্ছে অন্যের কাছে পাচার করে দিচ্ছে 
কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ওই যারা হে নবী আপনাকে যখন দেখে তারা ঠাট্টার ঠাট্টার বিষয় বানায় তারা এবং বলে কি এই রাসুল আর কেউ রাসুল দেখলো না যখন রসুল্লাহাম তিনি যখন তিনি গেলেন তাইফে মক্কাবাসী শুনল না তার কথা তাইফে গেলেন তখন তাইফে তিন ভাই ছিল এক ভাই বলল আল্লাহ কি তোমার ছাড়া কারো দেখলো না নাহজুবিল্লাহ মক্কার বাসীরাও বলতো যে রাজুল মিনাল কারিয়ে তাই না অদিম কে দুই জনপদের মধ্যে একমাত্র তোমাকে দেখলো আমাদের কেউ দেখলো না কিছু মানুষ এরকম পাবেন হক কথা বললে বলে যে এই দুই এই বেটায় হক কথা বলছে আমাদের হুজুররা কি করছে বছর পর বছর ধরে আমার হুজুররা কি শিখে দিচ্ছে আমাদেরকে হক কথা কি উনি শুধু বলবে আর কেউ বলবে না কিন্তু কোরআনে করিম এবং আল্লাহ রসুল আল্লাহ রসুলের বাণী তো হক সেখানে হক নিতে পারে যে কোনো মানুষ ইসলাম কোনো ঠাকুর তন্ত্র বা পীর তন্ত্র বা তো ঠাকুর দিত পুরোহিত তন্ত্র বিশ্বাসী নয় ইসলাম উন্মুক্ত যে কোনো মানুষ কোরআন পড়ে বুঝতে পারে হক কোথায় আছে সেটা না পড়ে ব্যক্তি কেন্দ্রিক যখন হবে দল কেন্দ্রিক যখন হবে অথবা কোনো বিশেষ কোন নির্দিষ্ট একটা গণ্ডি কেন্দ্রিক হবে তখন সে কোনোদিন হক পাবে না হক পেতে হলে অবশ্যই উন্মুক্ত মন নিয়ে কোরআন এবং সুন্নাকে পড়তে হবে সাফুল সাহিন নীতি অনুসারে পড়তে হবে তাহলে হক পাওয়া যাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে আরবের মুশরিকরা কি বলতো হায়রে আমাদেরকে তো শেষ করে দিচ্ছিল প্রায় যদি না আমি সবর করতাম আমরা সবর করে আসি আমাদের এই অলিয়ালাদের জন্য আমাদেরকে পদ নষ্ট করে ফেলবে সরাই ফেলবে আমাদের ইমান নষ্ট করে ফেলবে উল্টে ইমানের কথা বলতো ইমান কোথায় নিজেদের যে ইমান সেটাকে মনে করতো সত্য ইমান এখনো তাই বলতেছে ইমান নষ্ট করে ফেলবে ইমান তো হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না কেন্দ্রিক ব্যক্তিগত কোনো ব্যক্তি বা কোনো মাদ্রাসা বা কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো অলি আল্লাহর অলি আল্লাহর কোনো খামটা কেন্দ্রে ইমান হইতে পারে না ইমান এবং কোরআন ও সুন্না থেকে নিতে হবে আল্লাহ তালা বলছেন যখন শাস্তি দেখবে তখন বুঝবে কে পদগ্রস্ত কে ছিল শাস্তি কখন দেখবে মৃত্যুর পরে কারণ রসুলের দোয়ার কারণে এই উম্মতির উপর শাস্তি দুনিয়াতে আসবে না দোয়ার কারণে তার কিন্তু দোয়া যদি না হতো এই উম্মতির উপর শাস্তি আসতো এবং তখন দেখা যেত যে কি শাস্তি তাদের উপর আসতো তখন দেখা যেত কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম দোয়া করেছেন যে এই উম্মতির উপর শাস্তি না হয় এই তাহিদ এমন এক তাহিদ যে তাহিদের জন্য আল্লাহ তালা যুদ্ধ অনুমোদন করেছেন সেটা হচ্ছে তাহিদের এবাদা একমাত্র আল্লাহর এবাদত হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন উমের তো আনুকাতিলান নাস হাত্তা ইয়েশাদু আল্লাহ আল্লাহ আনা মোহাম্মদ রসুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম বলেছেন আমি সাক আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যুদ্ধ করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না এই সাক্ষ্যটা হয় কি সাহেদ আল্লাহ আল্লাহ আনা মোহাম্মদ রসুল আল্লাহ ছাড়ার কোনো ইলাহ নেই এবং মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তিনি আল্লাহ রসুল এইটা এই দুইটা নির্দেশনা এর প্রথম নির্দেশনা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠা করতে হবে তিনি এবাদ তারই এবাদত করা হবে আর কারো এবাদত হবে না এটাই হচ্ছে দায়িত্ব তিনি একজন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সেটা করেছেন ঠিক রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব তা সেটা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর এবাদত জমিনের বুকে তার অধীনস্থ এলাকাতে একমাত্র আল্লাহর এবাদত প্রতিষ্ঠিত হবে এটা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব আল্লাহ ছাড়া কারো এবাদত হবে না এটার জন্য যুদ্ধ অনুমোদন করা হয়েছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সেটা বলেছেন অনুরূপভাবে এই তাহিদ যখন আসবে প্রতিষ্ঠিত হবে জমিনের বুকে আল্লাহ তালা তাদেরকে জমিন প্রতিষ্ঠিত করবে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন জমিনের বুকে আল্লাহ তালা প্রতিষ্ঠা করবেন কখন যখন একজন মানুষ ইমান এবং আমলের সালাতে পরিপূর্ণ হয় যখন একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে বলে দিয়েছেন একমাত্র আমার এবাদত হবে আমার সাথে কাউকে শরীর হবে করবে না তখনই জমিনের বুকে তাদেরকে আমরা প্রতিষ্ঠা করব অনেকে জমিনের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় জোর করে ক্ষমতা যেতে চায় ওইটা করতে চায় ওইটা করতে চায় এইভাবে যাওয়া যাবে না আপনার দাওয়াত আগে দাওয়াত হোক তাহিদের দাওয়াত হোক ঘরে ঘরে তাহিদ দাওয়াত পৌঁছে দিন পুরো দেশ তাহিদের ভিতরে তাহিদের ভিতরে এসে যাক এমনিতেই এই মানুষগুলো তো এই দেশেরই একজন জনগণ তারাও এই রাষ্ট্রে ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করবে আপনি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য মারামারি হানাহানির প্রয়োজন নেই আপনার দরকার তাহিদের দাওয়াত দেয়া একমাত্র আল্লাহর এবাদত যেন হয় তার সাথে কাউকে শরিক না হয় এর মাধ্যমে আল্লাহ তারা ওয়াদা করেছেন আল্লাহর ওয়াদা সত্য ওমান আল্লাহ কিলা আল্লাহ হচ্ছে সত্যবাদী সত্য কথক আর কেউ নেই ওমান আল্লাহ হাদিসা আল্লাহ হচ্ছে সত্যবাদী আর কেউ নেই তিনি বলছেন যদি ইমান এবং আমল সালেদ পরিপূর্ণ হয় অর্থাৎ যদি একমাত্র ইয়ার বধুনা নিলাই শুকুনা বিষয়া আমার আবাদত করবে আমার সাথে কাউকে শরিক করবে না এরকম যখন হবে এই জমিনে সেখানে আল্লাহ তালা অবশ্যই ইমানদারদেরকে ক্ষমতায় বসাবেন কিন্তু এর আগ পর্যন্ত 
শুধু পরা হতো শুধুমাত্র মারামারি হারাহানি ছাড়া কিছুই হবে না এই মারামারি হারাহানি ইসলাম অনুমোদন করে না ইসলাম সব সময় মেনে যখন যেখানে আসে এখানে বলে শুরু করতে হবে তাওহিদ দিয়ে এবং তাওহিদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছেও এবং দুনিয়ার বুকেও প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এটা ইসলাম বলে থাকে যখনই ইসলাম দেখিয়েছে যখনই তাওহিদের উপর ছিল তখনই আমাদের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামকে আল্লাহ তালা মদিনাতে রাষ্ট্র দিয়েছেন আউব কর উমর আদি আল্লাহ আনুচ্ছ খলিফা খোলাফায় রাজদা ছিল এরপরে যখন ইমান আমল আলে যত যত জায়গাতে যেখানে খলল ঘটেছে তাহুদুল এবাদতে যত সমস্যা হয়েছে একমাত্র আল্লাহর এবাদতের ক্ষেত্রে যখনই সমস্যা হয়েছে তখনই সেখানে আল্লাহ তালার সাহায্য উঠে গেছে এবং সেখানে কাফের রা মুশেখের আমাদের উপর চড়াও হয়েছে এই জন্য আমাদেরকে আবার ফিরে আসতে হবে কোরআন এবং সুন্নার দিকে একমাত্র আল্লাহর এবাদতের দিকে তার সাথে শরিক হয় জায়গাগুলো বন্ধ করতে হবে মানুষের অন্তরে ঢুকতে হবে তাদেরকে আল্লাহর আবাদের দিকে আহ্বান জানাতে হবে নবী রাসুলগঞ্জের দায়িত্ব পালন করেছেন নবী রাসুলদের অবর্তমানে এই দায়িত্ব আমাদের প্রত্যেককে পালন করতে হবে শুধু হুজুরের দায়িত্ব নয় প্রত্যেকটি পিতার দায়িত্ব তার পরিবারকে এই পথে চালানো প্রত্যেকটি উপজেলার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব তার অধীনস্থ লোকদেরকে এই কাজ করা প্রত্যেকটি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি দায়িত্ব তার অধীনস্থ লোকদেরকে একমাত্র আল্লাহর এবাদ থেকে আহ্বান জানানো এবং তিনি ব্যতীত কারা এবাদ যেগুলি হয় সেগুলিকে উপরে ফেলা এবং সেগুলিকে সেগুলিকে সমূলে সেগুলিকে শেষ করে দেওয়া দায়িত্ব তাদের রাষ্ট্রপ্রধানের বা ক্ষমতাশীল লোকদের আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে দাওয়াতের পথে দাওয়াত দিয়ে যাওয়া হাত ব্যবহার না করা মুখ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকা হাত যত চলবে আমার পরিবারের মধ্যে আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে অতটুকুর ভিতরে এ যার যতটুকু ক্ষমতা অতটুকুতে তিনভাবে দাওয়াতের কথা কোরআনে কেরম রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলে দিয়েছেন মান রামিন কু মুন কারান ফালি উগাইর বিয়াদি ফাইল মিয়াস্তে ফাবিলি সালি ফাইল ইয়াস্তে কালবি যদি কেউ অন্যায় দেখে তখন তার দায়িত্ব হবে সে যেন সেটাকে হাত দিয়ে প্রতিহত করে যদি না পারে তো তার ক্ষমতার বাইরে থাকে সেটা সে যেন মুখ দিয়ে বলে অথবা যদি এটাও না থাকে অন্তর দিয়ে সে যেন ঘৃণা করে এই তিনটি জিনিস বলে দিয়েছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ অর্থ হচ্ছে দায়িত্ব ভাগ করা আছে আপনার যা দায়িত্ব নয় তা নেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনার যে দায়িত্ব অটুকু পালন করুন আল্লাহ তালা আপনাকে সেটা তার মুক্তি দিয়ে দিবেন এই তাহিদ তাহিদের এবাদা যেটাকে বলছি এতক্ষণ যে এবাদ তাহিদ প্রতিষ্ঠা এটাই এটার জন্য আল্লাহ তালা কোরআন কারিম ঘোষণা করেছেন যে এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা হেদায়ত দিবেন যতটুকু এটার মাধ্যমে নিরাপত্তা দিবেন আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন সম্পৃক্ত দুনিয়ার কোনো কিছু ভয় পাবে না ভয় কিভাবে ভয় জানেন চলতেছে চলতেছে বলে গাড়ি উল্টে দিবে তাড়াতাড়ি একটা টাকা দিয়ে আস হ্যাঁ দেখেন না অনেক সময় এরকম দেখবেন যে চলতেছে চলতেছে গাড়ি এখন ড্রাইভার বলতেছে এক টাকা দিয়ে আস মাদারে গাড়ি উল্টে যাওয়ার সময় বলেছে ভয় আছে সারাক্ষণ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবে সে মনে করে যে এই যে ওখানে টাকা দিলে তো আমার শিরিক হয়ে যাবে আমি চলে যাবে সঙ্গে সঙ্গে আমি তো কাফের হয়ে যাব চিরস্থায়ী জাহান নামে হয়ে যাব যদি ওখানে টাকা দিই এই জন্য সে ওখানে টাকা দিবে না সে একমাত্র আল্লাহকে ভয় কাউকে ভয় করবে না তার তো নিরাপত্তা রয়েছে আর যে যার আল্লাহর উপর ভয় আল্লাহ আল্লাহ একমাত্র আল্লাহর আবাদ করে না দুনিয়ার অনেক কিছু আবাদ করে তার নিরাপত্তা নাই যে কোনো জিনিসকে সে ভয় করে এখানেও ভয় করে ওখানেও ভয় করে যে আমার কি হয়ে যাবে আমার কোন ক্ষতি হয়ে যাবে এই চিন্তা সারাক্ষণ ভয় থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর আবাদ করে তার এই ভয় থাকে না এই কালেমা এই তাহিদের কালেমা এটাই আল্লাহ তালা ঘোষণা করেছেন তাহিদের কালেমা কি সাহায্য আল্লাহ আল্লাহ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো আবাদত করা যাবে না আল্লাহ আবাদত করতে হবে এই নির্দেশনা দিয়েছেন এই নির্দেশনা দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে যেন কাফেরদের কাছে এটা পৌঁছে দেওয়া হয় আপনারা এটা প্রচুর শুনে থাকেন যখন অনেকেই আলোচনা করে তখন বলে থাকে রসুল্লাহাম যখন চিঠি পাঠালেন রুম সম্রাট হেরা ক্লিয়ার হেরা ক্লিয়াসের কাছে তখন তিনি তার কাছে এই অংশটুকু কোরআনের আয়টুকু তুলে দিয়েছেন আসো আসো একটি জিনিস তোমাদের কাছে চাই আমাদের মধ্যে তোমাদের সমান হয়ে যাবে যদি একমাত্র আল্লাহর আবাদ করে আকার আবাদ করবো না আমরা পৃথিবীর বুকে এর মাধ্যমে ঐক্য হতে পারে আর কোনো মাধ্যমে নয় আজ অনেক সময় দেখা যায় আন্তধর্মীয় ঐক্য ওই ঐক্য শুধুমাত্র কথার সুর দুলে আর কিছুই নয় ঐক্য হবে যদি আসেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সে ফর্মুলে আসেন তিনি বলেছিলেন যে আসুন আমাদের মধ্যে আপনাদের একরকম হয়ে যাবে একটাই শুধু সেটা কি একমাত্র আল্লাহর আবাদ করি আর কারো তার সাথে কাউকে শরিক না করি এর বাইরে আর কোনো ঐক্য হতে পারে না তো তার ভিতরে এবার তো ঐক্য হয় সেটা ঐক্য হবে এবং সেটা গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি জিনিস হবে এবং সেটাই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম চেয়েছেন সমস্ত জাতির কাছে সেটা আহ্বান জানিয়েছেন তিনি যেখানে চিঠি ফাটিয়েছেন আয়াতি দিয়েছেন ক
ইবাদতে তাওহীদ একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব তার সাথে আর কারোর সাথে শরীক করব না এটার উপর আমরা ঐক্য হই এটাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই তাওহীদের ইবাদতের মাধ্যমেই আমাদের আমল সমূহ কবুল হতে পারে যদি এটা না হয় আমাদের কোনো আমল কবুল হবে না কারণ কোরআন কারীম আল্লাহ তাআলা বলেছেন কুল ইন্নামা আনা বাশার মিসলুকুম ইউহা ইলাইয়া আনমা ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ ফমান কানা ইয়ারজু লিকা রাব্বিহি ফাল ইয়ামাল আমালান সালিহান ওয়া লা ইশরিক বি ইবাদত রাব্বি আহাদা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করতে বলেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতে বলেছেন এর মাধ্যমে আমল সমূহ কবুল হবে من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله সম্মানিত মুসলিমান গান বলছিলাম যে তাওহিদুল ইবাদতের মাধ্যমে একমাত্র তাওহিদুল ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের যাবতীয় আমল কবুল হবে না আমল কবুল হবে না আমল কবুল শর্তই হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহর জন্য হতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন انا اغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه ما غير تركت وشركه هذا حديث قدسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سن الله تعالى قال حديث قدسي تي ان انا اغنى شركاء عن الشرك আমি যে কোনো শরীকদের অংশ গ্রহণ করা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত দুনিয়ার বুকে মানুষ শরীকানা অংশ গ্রহণের জন্য মারামারি হানাহানি করে আমার অংশ ভাগ করে দাও আমার অংশ হিসাব করে দাও কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন যে না আমি কিন্তু শরীকের অংশ নই না তুমি শরীক করবা ভাগ করব অংশ দিবা অংশ আমি নিব না আমাকে দিলে পুরোটা দিতে হবে তোমার ভাগের অংশ আমি নেই না যে কেউ আমার জন্য কোনো আমল করবে সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে বোঝানোর জন্য জানানোর জন্য তার একটু হুয়া শিরকাও তারও ছেড়ে দে তার শিরক তো আমি ছেড়ে দে কোনো কিছু আমি নিব না আর আগনার সুরা কানে শিরক আল্লাহ তাআলা আপনার ইবাদতের মুখাপেক্ষী নয় আপনি তার মুখাপেক্ষী আপনি তার মুখাপেক্ষী হওয়ার কারণে আপনার দায়িত্ব হচ্ছে একমাত্র ইবাদত তার জন্য খাস করে নেবেন আর কারো জন্য কোনো ইবাদত করবেন না এটা ইমানদারের দায়িত্ব ইমানদার এজন্য আর কোনো চিন্তা করে না আমরা ইনশাআল্লাহ এই বিষয়ে আগামী দরস এই আগামী খুতবাতে বিষয় আরো বিস্তারিত আলোচনা করব আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে সুস্থ রাখুন আল্লাহ সাল্লু আলাইহি সাইয়্যিদিল বাশরিয়ে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ কামা আমরাল্লাহ আজ্জা ওয়া জাল্লা ফি কিতাবিহি ওয়া থান্না বি মালাইকাতিল মুসাব্বিহাতিল কুদসি ওয়া থালাতা বিকুম আইয়ুহাল মুমিনুন ফাকালা তাআলা মুখবিরা ওয়া আমিরা ইন্নাল্লাহু ওয়া মালাইকাতিহি সাল্লুন আলাইহি নাবিয়্য আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহু বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারিক তাআলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ আল্লাহুম্মা রাদান আল খুলাফায়ে রাশিদিন আবি বকর ওয়া উমারা ওয়া উসমান ওয়া আলি ওয়া আনসা ইল সাহাবাতি ওয়া তাবিঈন রিদওয়ানুল্লাহ আলি মাজমাঈন আল্লাহুম্মা গফির লানা ওয়া লিল খাইর লাযিনা সাবাকুনা বিল ঈমান ওয়া লা তাজআল ফি কুলুবিনা গিল্লা লিল লাযিনা আমানু রাব্বানা ইন্নাকা রাউফুর রাহিম আল্লাহুম্মা গফির লানা আজমাঈন আল্লাহুম্মা গফির লানা আজমাঈন আল্লাহুম্মা সুল্লি মুসলিমিনা ফি কুল্লি মাকান ওয়া আইয়্যিদুম বি তাঈদিকা ওয়া রহমান ইয়া আকরামাল আকরামিন ইয়া মুজিবাস সাঈলিন আল্লাহুম্মা শাতি সুমুল আদাইল মুসলিমিন اللهم اللهم اخلق الكفره والمبتدعه والزنادقه واليهود والهند والمشركين اللهم انصر المسلمين في كل مكان الله مسلم ده তুমি সাহায্য করো আল্লাহ সব জায়গাতে আল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভাইরা পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন রাষ্ট্রে আল্লাহ তাআলা তারা বিভিন্ন ভাবে কষ্টে আছে আল্লাহ তাদেরকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ তাদেরকে তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আল্লাহ আমরা জানি না কিভাবে সাহায্য হবে তুমি জানো আল্লাহ তুমি সাহায্য করো তাদেরকে আল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে দেশে ইসলাম মুমিনদের ঈমান দাও তুমি সাহায্য করো আল্লাহ আমাদেরকে দ্বীন উপর রাখো আল্লাহ আমাদেরকে তাহিদুল ইবাদতের প্রতিষ্ঠিত করো আল্লাহ আমাদের সমস্ত আমল তুমি কবুল করো আমাদের যারা মারা গেছে তাদেরকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ যারা জীবিত আছে তাদেরকে ঈমান উপর রাখো সন্তানদেরকে তুমি আল্লাহ ঈমান উপর বড় করো আল্লাহ আমাদের মেয়েদেরকে তুমি হেশমতের উপর চলা তৌফিক দান করো আল্লাহ আল্লাহ মেয়েদেরকে তুমি ফিতনার সামগ্রী বানিয়ে নাও আল্লাহ আমাদের মেয়েদেরকে তুমি আমাদের মেয়েদেরকে তুমি আল্লাহ তুমি পছন্দনীয় মেয়েদের মা অন্তর্ভুক্ত করে দাও তোমার আল্লাহ আমাদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও আল্লাহ আল্লাহুম্মা গফির ওয়া রহমান তা খায়রুর রাহিমিন ইবাদাল্লাহ রাহিমাকুমুল্লাহ ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون